Schauen wir auf einen weiteren wirtschaftlichen Aspekt. In den USA ist der Ölpreis wegen der Corona-Krise erstmals in seiner Geschichte ins Minus gestürzt. Verkäufer müssen also Geld zahlen, damit jemand ihm das Öl abnimmt. Die Pandemie hat die Ölnachfrage weltweit um fast ein Drittel einbrechen lassen. Experten schätzen, dass in ein bis zwei Monaten die Tanks weltweit zum Überquellen gefüllt sein werden. Und darüber wollen wir sprechen mit Daniel Schäfer, Finanzexperte und deutscher Chef von Bloomberg News. Ganz herzlich willkommen Ihnen hier bei BILD. Ja, ein derart stark sinkender Ölpreis, da denkt man, Mensch, das ist ja eine gute Nachricht für uns. Da kostet das Tanken dann auch nicht wirklich mehr was. Falsch gedacht, oder? Ja, leider falsch gedacht, auch wenn das ähm, natürlich ähm, auf den ersten Blick erstmal gut klingt, äh, dass der Ölpreis so niedrig ist. Ähm, aber in der Tat ist es eigentlich ein Zeichen dafür, wie stark die Corona-Krise und vor allen Dingen die Maßnahmen, die Ausgangssperren, die äh, ganzen Reisebeschränkungen ähm, äh, und die anderen Maßnahmen, die getroffen wurden, äh, wie stark die die Weltwirtschaft äh, tatsächlich getroffen haben. Der sinkende Ölpreis ist, äh, wie Sie schon sagen, darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage um ein Drittel eingebrochen ist. Und was wir äh, gestern gesehen haben, ist, dass ähm, dadurch, dass äh, sogenannte Terminkontrakte heute auslaufen, äh, Händler, die darauf spekuliert haben, äh, auf den Ölpreis äh, jetzt auf einmal äh, in der Situation waren, dass sie dass sie ihre, ähm, das Öl nicht geliefert kriegen wollten, weil normalerweise spekulieren sie weiter und sie wollen ja das Öl selber nicht liefern, sie wollen nur spekulieren und dann aber keine Abnehmer mehr gefunden haben, weil es keinen gibt, der das Öl haben will und auch keinen äh, Ort gibt, an dem man es lagern kann, weil die Lager alle voll sind. Also ist das nur ein theoretischer Preis, dieser negative Preis? Äh, wie kommt das überhaupt zustande? Ja. Also äh, nein, es ist mehr als ein äh, theoretischer Preis. Also die Händler sagen im Prinzip, ähm, Hilfe, kann mir jemand das Öl äh, abnehmen, weil ich will es selber nicht haben. Ich weiß auch gar nicht, wo es lagern kann. Das heißt, die Händler sagen, ich zahle dir 40 Dollar, wenn du mir das Ölfass abnimmst. Es ist aber natürlich nicht der Preis, den jetzt ein, äh, ein Unternehmen äh, bezahlen würde für den Ölpreis. Wenn man sich anschaut, ähm, ähm, wann wie, zum Beispiel die Terminkontrakte für, für Juni oder auch den Brennpreis hier in Europa, dann liegen die doch äh, immer noch äh, deutlich über äh, Null. Also der Brennpreis ist heute auch deutlich gefallen, aber liegt immer noch bei knapp 20 Euro. Und noch äh, kurz die Auswirkungen äh, dieser Preisentwicklung für Deutschland, für die Weltwirtschaft. Äh, wie sehen diese Auswirkungen aus? Ja, auf den ersten Blick könnte man ja auch hier sagen, äh, das ist gut. Ja? Niedriger Ölpreis, äh, das, das, das heizt die Investitionen an. Es ist günstiger für die Unternehmen, äh, Öl zu nutzen, sei es für, für Transport oder andere Dinge. Aber äh, wie gesagt, es ist in diesem Fall ist es wirklich ein Zeichen der Schwäche der Weltwirtschaft und äh, die Aussichten sind da auch nicht gut. Also der internationale Währungsfonds hat ähm, vor kurzem erst prognostiziert, dass wir die wohl schlimmste Rezession der Weltwirtschaft mit äh, ungefähr minus drei Prozent sehen werden seit der großen Depression in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ähm, was äh, Erschwerend hinzukommt, das ist natürlich zurückzuführen auf die Corona-Krise, was erschwerend hier zurück, hinzukommt, ist, dass der niedrige Ölpreis auch die Sorgen über sinkende Preise insgesamt, also Deflation, anheizt. Was bedeuten wird, dass für die Weltwirtschaft insgesamt, aber vor allen Dingen auch hier in Europa und in Deutschland die negativen äh, Zinsen noch für eine ganze Weile länger bleiben könnten, als äh, viele es erwarten, weil natürlich der Ölpreis die Preise insgesamt, die Inflation insgesamt nach unten drückt.